നമസ്കാരം മിഴിയത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മിഴിയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മിഴിയത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീവർ വിത്ത് റാഷസ് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ അതിഥി ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നുള്ള ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണ് ഇബൻസിന മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ രതീഷ് കുമാർ ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഫീവർ വിത്ത് റാഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിക്കും എത്രത്തോളം കോമൺ ആണ് ഈ ഡിസീസ് ആ ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കിയാലും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കിയാലും ദിവസം ഒരു നാലഞ്ച് കേസെങ്കിലും മിനിമം കുട്ടികളിൽ പനി വിത്ത് റാഷ് അപ്പം ഈ റാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഫീവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന റെഡ് സ്പോട്ട്സ് ചുവന്ന അടയാളങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ മൺതെരി കണക്കുള്ള ഒരു തരിതെരുപ്പ് അതിനിപ്പം ലോക്കലായിട്ട് പരുവരുപ്പെന്നോ തരിതെരുപ്പെന്നോ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തത് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈകാലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം പൊങ്ങി കണക്കുള്ള കൊമ്പുകൾ അതായത് വാട്ടർ ഫിൽഡ് വെസിക്കിൾസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാഷ് ഫീവറിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ജനറൽ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡോക്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ പേടിക്കേണ്ട കണ്ടീഷനുണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനുണ്ട് വളരെ ഈ ഇതിൽ മെജോറിറ്റിയും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വൈറസ് പനി അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന റാഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫീവർ റാഷിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പനിയെ പറ്റി നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം പനി ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കും ഇല്ലേ നമുക്ക് എത്ര ഏർലി ആയിട്ട് എത്ര ദിവസമുള്ള കുഞ്ഞിന് പനി വരും എന്ന് ലക്ഷ്മിക്ക് വല്ല ഐഡിയും ഉണ്ട് ഓ എന്തായാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് പനി വരാം അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ഈ അമ്മയുടെ പാലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫീവർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് നല്ല അലർട്ട് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പേരൻസ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കുഞ്ഞിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷെ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അത് ഫാൻ ഹീറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഏത് കുഞ്ഞിനും ഇപ്പം മൂന്ന് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഫീവർ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം അതേപോലെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഉള്ള ബേബിക്ക് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വന്നാലും നമ്മൾ പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വന്നാൽ പോരുതെന്നല്ല ഇതൊരു ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇനി ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനും പനിയോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അത് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം അതായത് ഇപ്പോൾ പനി വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ കുഞ്ഞ് സിക്ക് ലുക്കിങ് അതായത് നല്ല കളിച്ച് ചിരിച്ച കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് സിക്കായിട്ട് തോന്നുക ബ്രീത്തിങ്ങിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വോമിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ അപസ്മാരം കണക്ക് പനിയുടെ കൂടെ വരിക അപ്പം അങ്ങനത്തെ അത് ഫീഡിങ് ഒട്ടും ശരിയല്ല കുഞ്ഞ് വളരെ ടയേർഡാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടർ ആ ഫീവറിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയന് പോകണം പിന്നെ ഈ പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന വേറൊരു ഞാൻ അപസ്മാരം പറഞ്ഞു ഫീവറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് അതിന് നമ്മൾ ആ എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ തേർട്ടി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിയിൽ വരുമ്പം ഈ ഫിറ്റ്സ് വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ എത്ര സ്പീഡിന് ഈ ടെമ
ഈ വാതപ്പനിയണക്കുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡർ ഞാൻ കുറെ ഈ ടേംസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ടേംസ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് വിഷമമാണ് അപ്പോൾ ഈ വാതപ്പനി കണക്കുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് ഇനി ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ കണക്കുള്ള അതിനും ചിലപ്പോൾ പനിയായിട്ടായിരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാതപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കീമിയ കണക്കുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഈ പനി മാറാതെ നിൽക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനും പറ്റത്തില്ല ആദ്യം പക്ഷെ ആ ബിഗിനിങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് ചിലപ്പം നാലാഴ്ച ആറാഴ്ച അങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന പനിയുടെ കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല അത് വളരെ അപൂർവമാണ് അതിനെ പറ്റി പേടിക്കാനില്ല ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫീവർ റാഷിലോട്ട് വരാം അതിന് മുമ്പ് ആ ഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ആറ് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന അപസ്മാരത്തിന് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെ പേടിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഏത് കുഞ്ഞിനോ അപസ്മാരം ആ കുഞ്ഞിനോ വലിയവർക്കോ വന്നാൽ നമുക്ക് ടെൻഷനാവും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ആ ലുക്ക് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേൾസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്നും അതായത് ശ്വാസത്തിന് ബ്ലോക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കിടത്തി ഫേസ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ച് ഇപ്പം ആകെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസത്തിന് തടസ്സം വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിന് താഴെ മാത്രമേ നിൽക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിനകത്ത് നിൽക്കും അവർ പക്ഷേ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് കൊണ്ട് ഓടുന്നതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളമൊന്നും എടുത്ത് മുഖത്ത് അങ്ങ് അടിച്ചുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രീത്തിങ്ങിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സമയത്ത് ഈ വെള്ളം എടുത്ത് മുഖത്ത് അടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ആസ്പിറേഷൻ വരും അതായത് ശ്വാസം നാളത്തിലോട്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് ഒരിക്കലും ജീവന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് മാറാറില്ല പിന്നെ ഈ പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ വേറെ കാരണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ തവണ പനിയുടെ കൂടെ ഫിറ്റ്സ് വന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന് കാരണം ആ ഡോക്ടർ പറയും അത് പനിയുടെ കൂടെയാണോ വരുന്നത് അതല്ല പിന്നെ പനിയുടെ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വല്ല തലയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടാണോ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫീവർ വിത്ത് റാഷ് റാഷിന്റെ കാര്യം ആ ഞാൻ പറയാം ആ നമുക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനും പനി വരാം പനി അതിൻ്റെ കൂടെ റാഷും വരാം അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ഫീവർ റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം പനി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മീസിൽസ് ആ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാര കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മീസിൽസ് പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും ആറ് മാസം വരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആറ് മാസം വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് ബെസ്റ്റ് കാരണം ഇപ്പം വേറെ ഫീഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഹൈജീനിക്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വീനിങ് അതായത് കട്ടി ആഹാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അതല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ യു പി ബീഹാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അവിടെ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ഫീഡിങ് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവി
വാക്കകത്ത് ഈ നാക്കിന് ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ അപ്പിയറൻസ് വരും ആ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ സ്ട്രോബെറിയുടെ അറിയാലോ അതിന്റെ ആദ്യ കണക്കുള്ള കുരുവിരുപ്പ് നാക്കിൽ വരും പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ടോൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതേണ ക്രാഷ് വന്നാൽ മിക്കവാറും ആ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും അയ്യോ ഡോക്ടർ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് അലർജി വന്നു ആ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇത് പറയുക അതായത് സ്കാലറ്റ് പനിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് പുറത്ത് റാഷ് വരാം നാക്കിന് സ്ട്രോബെറി അപ്പിയറൻസ് വരാം ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്കാലറ്റ് ഫീവർ ചിലപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ കേട്ട് കാണത്തില്ല മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കാണി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷൻ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് ടോൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഫീവർ പിന്നെ റാഷ് നാക്കിന്റെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ പനി കഴിയുമ്പോൾ കൈയുടെയും കാലിന്റെയും വിരലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള തൊലി പീലിങ് ഇളവി പോകുന്ന അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം മീസൽസിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം മീസൽസ് സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ ഇനി വേറെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം പൊങ്ങി കണക്കുള്ള കൊമ്പളകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫീൽഡ് ബേസിക്കൽ അങ്ങനെ വരുന്ന അത് നമ്മൾ അറിയാം ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെയും ദിവസവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കേസുകൾ കാണുന്ന അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വളരെ വൈദഗ്ധ്യം കൂടി ഇതിനൊക്കെ ഈ ലോക്കൽ പേരിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ തക്കാളി പനി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ ആ സാറെ ഈ ടൊമാറ്റോ ഫീവർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ നെറ്റിൽ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ ഫീവർ അങ്ങനെ കാണുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സെർച്ച് ചെയ്യരുത് ഇത് ലോക്കലായിട്ട് നാട്ടിൽ പറയുന്ന തക്കാളി പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഫീവർ വേൾഡിൽ ഒരിക്കലും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ കാണും അപ്പൊ അതും പലരും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വരുന്ന അണക്കുള്ള റാഷ് അതായത് വെള്ളം പൊങ്ങി അണക്കുള്ള വാട്ടർ ഫീൽഡ് വെസിക്കിൾ കയ്യിൽ കാലില് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് ബേക്കിൽ ആ ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കാരണം അത് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വരാറുണ്ട് ആ ഫീവർ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ റാഷ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വൈറസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആറുമാസത്തിന് വരുന്ന കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ സാറിന് ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന വൺ ഇയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആറുമാസം എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം ഈ സമയത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ ഈ വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ച പോലെ ഈ അസുഖം വരും പിന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സും വരും അപ്പോൾ അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മീസിൽസ് പറഞ്ഞു സ്കാലറ്റ് ഫീവർ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ബോക്സ് പറഞ്ഞു ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന തക്കാളി പനി പറഞ്ഞു ആ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബോറടിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തിട്ട് മടങ്ങി വരും മിഴിയത്തിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ